Bonjour à tous Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de la peur. Peut-être que certains parmi vous me diraient, et je l'ai entendu de la bouche de certains d'entre vous, j'ai peur d'attraper le coronavirus. D'autres me diront, j'ai peur que mes enfants ou que mon mari attrapent le coronavirus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette peur D'où vient-elle À quoi sert-elle Comment la gérer Voilà ce à quoi j'aimerais m'attaquer avec vous en quelques minutes et avec un extrait de film pour l'illustrer. Tout d'abord, eh bien, euh, qu'est-ce que c'est que la peur La peur, on peut dire que ce sont trois, ces trois choses. La première chose, c'est que la peur est un sentiment, quelque chose que je subis. Les manifestations sont différentes, cela peut être les mains moites, le cœur qui, qui, qui tremble, et euh, tout le monde a connaît la peur. Jésus a connu la peur à Gethsemane, l'histoire des gouttes de sang qu'il transpire euh, nous est bien dit médicalement que c'est un symptôme un sein qui est lié typiquement à quelqu'un qui a très peur. Donc Jésus a connu la peur. Généralement, les femmes ont moins de mal à dire qu'elles ont peur, là où les hommes aiment bien jouer au chevalier Bayard sans peur et sans reproche. Mais au risque de vous décevoir, mesdames, je crois que nous avons tout aussi peur que vous. La deuxième chose qu'est la peur, la peur nous donne une information. Elle nous dit qu'il y a un danger. Elle est une information précieuse. Un de mes amis alpinistes, de, de, de haut niveau me disait « si je n'ai plus peur, c'est là que je deviens très dangereux lorsque je suis dans des voies engagées ». Et quelque part, eh bien, la peur que nous pouvons avoir du coronavirus, elle nous aide à prendre au sérieux ce confinement. Les Français qui sont globalement des gens pas toujours très obéissants aux règles, eh bien, le matraquage qui nous a fait peur nous a aidé, pour une part, à eh bien, mettre en œuvre ce confinement avec sérieux. Et la troisième chose qui est une peur, la peur est une énergie. C'est ce qui permet de mobiliser en moi des énergies que je n'ai pas en temps normal. C'est prouvé scientifiquement qu'en cas de danger, si un, chien, un énorme chien vous court après, vous pouvez dé déployer des capacités, des hormones que le corps délivre qui durent 10 secondes et qui vous permettent de déployer des choses que vous ne pourriez pas faire en temps normal. Donc la peur, je vous disais trois choses, un sentiment, une information, une énergie. Mais le problème de la peur, c'est qu'elle est souvent démesurée. Elle nous fait voir en énorme quelque chose qui finalement n'est pas si énorme que ça. Alors je vous propose pour illustrer cela que nous regardions un petit extrait de film. Je vous préviens tout de suite par contre, « Âme sensible s'abstenir », c'est un film qui fait extrêmement peur, dans une ambiance terrible. Ça s'appelle le film « Arachnophobie ». C'est une scène terrifiante, et notre héros a entendu parler des araignées par ses voisins, et nous voyons ce qu'il se passe au cours d'une petite insomnie. Tout de suite, nous regardons. Je vous invite vraiment à le regarder jusqu'au bout, avec sérieux. Alors vous remarquerez que naturellement face à cette peur, notre réaction lorsque nous comprenons que la peur nous a dépassés, en fait nous rions. La peur, qu'est-ce qu'elle est, qu est, qu elle est Eh bien elle est une projection de notre affect. Nous projetons un futur qui pourrait arriver comme devenant une certitude. Nous transformons ce qui est une peur, ce qui pourrait arriver, en un réel. Il a peur de voir des araignées dans sa chambre, il va transformer cela en voyant réellement une araignée qui en fait n'est pas là. Il y a un crash d'avion tous les 1 million 
de vol, et au moment où moi qui ai peur, je suis dans l'avion, eh bien, je projette en me disant, c'est pas un crash sur un million, c'est mon avion qui va s'écraser, au point que je veux en être convaincu. Et la peur, c'est cette phrase qui tourne dans notre tête. Cette phrase qui est, le Covid, c'est sûr, je vais l'attraper. Ou c'est sûr, mon mari va l'attraper et il va en mourir dans d'atroces souffrances. Alors que faire de cela J'aimerais vous donner trois pistes. La première, c'est, face à notre sentiment de peur, d'y opposer la vertu de courage. La vertu qu'on pourrait appeler aussi la vertu de force dans les quatre vertus cardinales. Je vous redis ce qu'est déjà une vertu. Une vertu, c'est une énergie qui nous permet non pas de faire disparaître notre peur, mais de domestiquer notre peur. Et la vertu, c'est ce qui nous permet de poser un acte bon, aisément et avec joie. Ce qui fait que c'est quelque chose qui, au début, ne nous est pas naturel, que nous n'arrivons pas facilement à faire. Mais à force de le pratiquer, à force de faire des petits actes de courage, à force de ne pas prendre nos décisions en fonction de nos peurs, le sentiment de peur ne, dé ne disparaît pas forcément, mais il devient domestiqué. C'est moi qui décide. Pour cela, l'outil principal, eh c'est d'opposer à notre sentiment notre raison. Nous lisons parfois certains titres d'articles extrêmement anxiogènes, mais aussi extrêmement farfelus. Nous avons la mission, même si c'est dans la presse, d'y opposer la vertu de courage et notre raison. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième chose, c'est de nous rappeler que la, la peur, un peu comme le coronavirus d'ailleurs, est une maladie extrêmement contagieuse. Et donc il faut mettre des gestes barrières pour éviter de contaminer les autres avec nos peurs. Et donc il y va de notre charité que lorsque nous avons peur, eh bien, euh, nous ayons l'attention de ne pas la diffuser autour de nous. Cela ne nous aidera pas forcément, alors c'est adapté en fonction des situations, parfois on a besoin que quelqu'un puisse opposer sa raison à notre sentiment de peur, mais globalement, d'avoir en tête que la peur ou l'angoisse, qu'on pourrait appeler autrement, est une maladie contagieuse et qu'il nous faut être vigilant de ne pas la transmettre. Peut-être aussi en évitant de relayer des informations douteuses et parfois anxiogènes. Enfin, la dernière chose que je vous donnerai aujourd'hui, même si c'est un sujet sur lequel on pourrait deviser longuement, mais je n'ai pas le droit à plus que mon temps imparti quotidien, eh bien, c'est ce pourquoi Jésus est venu sur la terre. Si vous le regardez dans l'Écriture, à de nombreuses reprises, on dit même que 365 fois dans l'Écriture, on retrouve ce « n'ayez pas peur ». C'est le premier mot de Jésus après sa résurrection. « N'ayez pas peur ». Et sur quoi s'appuie sur ce « n'ayez pas peur » Mais sur l'intime conviction que la résurrection de Jésus est la victoire du mal. Vous êtes dans la main de Dieu. Alors, voilà, frères et sœurs, eh bien, ne nous laissons pas euh, dévastés par cette peur. Luttons farouchement avec la vertu de courage, la vertu de force, pour opposer, pour domestiquer chacune de nos peurs. Ayons, soyons attentifs de ne pas transmettre nos peurs par charité les uns aux autres et entendons le Seigneur nous dire, n'ayez pas peur. A demain, avec joie, pour la messe à 11h sur notre chaîne YouTube. Bonne journée. La pierre du tombeau a été roulée. Heureux ceux qui pleurent, ils seront Ce qui